Առանձնապես խոշոր չափերի վատնում կազմակերպելու համար մեղադրվող պեկ նախկին նախագա գագիկ խաչատրյանին կալանավորելու որոշման դեմ նրա պաշտպանները բողոք են ներկայացրել։ Վերաքննիչ դատարան այսօր հեռացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Գագիկ խաչատրյանի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ քրեական գործով պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվել է։ Կարող ենք հետևություն անել, որ մեղադրանքը կամ խաչատրյանը չի Մեկ պաստական տվել չի ունեցել, որպեսի կարողանը նման դատովություն անել։ Հիշեցնենք ազգային անվտանգության ծառայությունը գագիկ խաճատրյանին և նրա եղբորորդուն պեկ նախկին պաշտոնյակարեն � 2020 թվականի պետրվարին ձևավորվելու է մասնագիտական խում, որը զբաղվելու է համանադրական փոպոխությունների նախագծմամբ։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց արդարադատության նախարար Հուստան բադասյանը, հավելելով, որ այն լինելու Արդյոք ինքը տեսնում է այն նախադրյալները, որ նման առայշտություն կա, թե ոչ, ես չեմ ուզում ինք կարծիքը։ Ես հանձնապես ինք կարծիքը ունեմ, սական ես չեմ ուզում հիմա կանխորոշ եմ որով է կերպ, հետ մասնագիտական խմբի աշխատանքը։ Իսկ սդը դատավոր ալբինա գյուլումյան հայտարերեց, որ ճկնաժամ չկա։ Իմ կայլի հիմնավորումներն էլ հրայրթովմասյանի լիազորությունները կասեսնելու վերաբերյալ վստահեցրեց, որ Ինչ ուզեն թող կողքից խոսնի։ Ես կարող եմ իմ համար պատասխանտալ, ինձ հնարավոր չի ճնշել, ինձ հնարավոր չի շեղել ճիշտ ուղուց։ Այս որերին ակտիվ կննարկվում է նաև թե ով է լինելու Վանեցյանի հաջորդը, շրջանարվող անուններից մեկն էլ Հուստան բադասյանն է արդարադատության նախարարը։ Պեկիս նախարարություն տեղափոխված պաշտոնյան ահացը Կալանավորվել է կոնսերվատորյայի գյումրու մասնաճուղի նախկին տնորեն կարին է ավդալյանըն, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել առազնապես խոշոր չապերով յուրացման, խարդախության և պաստատղթեր կեղծելու համար պարձվել է նաև, որ հկը նախագահը ամնայում պարատոնին մասնակցելու պատրվակով մի շարկ անձանցից խարդախության պապշտակել է ընդանուր մոտ 7 միլիոն հայրուր տասնհին կազար դրամ, նախակնությունը շարնակվում է։ Ամուսարի գործը ոչ մեն չի կարջվել, այլև նոր տվյալներ են իհայտ եկել, որոնք հիմքեն տալի շարնակելու նախակնությունը։ Ամուսարի կրիական գործով կնչական խմբի ղեկավար արսեն այվայզյան այսուր լրագրողներին հայ� Եվ այդ գրոցյան մեջ մենք սեպտեմբերի սկիզ թուլ տվեք անսացվեջ ասեմ, չեմ հիշում, մենք ստացել ենք համպատասխան գրություն, որում արկային նոր տեղեկություններ, նոր տվյալներ, որոնք անդրաժեշտ է կրիական գործի Հարավային ողության պիրականացված ադրբեջանական դիվերսիայի վերլուծությունը ծույց է տվել, որ չեզոգ գոտում ծանր վիրավորում էր ստացել եվս մեկ ադրբեջանցիս ինձ առայով, որը հասցրեներ իրեն մի կեր� Հիշեցնենք սեպտեմբերի 22-ին հակարակորդը ձրնարկել էր դիվերսյոն ներ թապանցման փորդ, անված ադրբեջանցում արմինը հայկական կողմը հանձնել է բակվին։ 
քանի թե քի աշխատակիցները նոր իրենց աշխատավարձն են պահանջում քաղաքապետարանի առաջ ակցիաներ անելուց ու ձեռնուն այն մնալուց հետո նրանք այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի առաջ քանի թե քի աշխատակիցները նստածույց սկսեցին պահանջելով վարչապետ ետ հանդիպում ակցիայի մասնակիցներից մեկի ինքնազգացողությունը վատացավ Pashinyan yet handipel cha jogves bays tsutsararnerin entunets ashkhatakazmi rekavari oknakana nerants ashkhatavartsere talum mi khani tarberak ek khnarkvel arajem lutsum chka Թայլանդում ավարտված ծանրամարտի տղամարդկանց աշխարի առաջնությունում երկամարտի 10-ը ոսկե մեդալից 5 ոսկե մեդալ նվաճեց Չինաստանը, 2 ոսկե մեդալ Հայաստանը, 1-ական Վրաստանը, Բելարուս եւ Հյուսիսային Կորեան։ Առաջնության վերջին օրը Գերձ ծանրաքաշայինների պայքարում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գոր Մինասյանը նվաճեց փող չեմպիոնի տիտղոսը։ Այս քաշային կարգում հանդես եկավ նաեւ այս տարվա եվրոպայի փող չեմպիոն Ռուբեն Ալեքսանյանը, որը երկամարտում գրավեց երրորդ տեղը։ Աշխարի քառակի չեմպիոն հռչակվեց Ռիոյի օլիմպիա կան չեմպիոն վրացի լաշա տալախաձեն Պանեցյանը լրահոսում է հայտնվել սպորտային առօրյայով նա որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ խաղադաշտ էր բացել Հայոսդորի Ելփին Արենի ու Խաչի համայնքներով Պանեցյանի խորթականը Facebook-ում գրել է որ ֆեդերացիայի կողմից դաշտերի կառուցումը թերևս անկախությունից հետո մարզերում իրականացված ամենախոշոր ծրագրերից է Kim Kardashian-ը ներքնաշորի իր բիզնեսը հնարավոր է բերի Հայաստան նա հույս ունի այստեղ աշխատատեղ էր բացել Twitter-ի իրեջում Kim-ը գրել է Մոտակա երկու շափատների ընթացքում ես կմեկնեմ Հայաստան եւ հույս ունեմ որ իմ այցով կնպաստեմ Արև Տրիվոլորտի զարգացմանը եւ հայերի համար աշխատատեղերի ստեղծմանը ապագայում էլ կհիմնեմ Skims-ի արտադրությունը Իրա պատում շոուի աստղ Kim Kardashian-ը Երևանում կլինի հոկտեմբերի 6-ից 9-ը նա այստեղ կգա որպես WCIT գլխավոր VIP անձանցից մեկը Դոլարի փոխարժեք այսօր կայուն է կազմել է 476 դրամ եվրոն 520 դրամը, բրիտանական ֆունտը 584, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 740 դրամ։ Անրապետության տարածքում սեպտեմբերի 27-ից 3-ը 20-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 20-ի 3-ը Երևանում եւ Շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի +12 +14, վաղը 3-ը +25 +27 ջերմաստիճան։ 